మొబైల్ ఫోన్ ఎవరి చేతుల్లో చూసినా నేడు సమయం సందర్భం లేకుండా దర్శనమిస్తున్న చిన్నపాటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి నిద్రకు కూడా భంగం కలిగిస్తున్న ఈ మొబైల్స్ అతి వాడకం వల్ల ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు మనల్ని చుట్టుముడుతున్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఎవరికి వారు తమ ఫోన్లకి అతుక్కుపోవటం వల్ల మానవ సంబంధాలు దెబ్బతింటున్నాయని పరిశోధకులు తేల్చి చెబుతున్నారు మన ఆరోగ్యాన్ని మానవ సంబంధాల్ని దెబ్బతీస్తున్న ఈ మొబైల్ ఫోన్ అతి వాడకాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొబైల్ ఫోన్ వినియోగదారుల జాబితాలో మనల్ని ప్రపంచం రెండవ స్థానంలో నిలిపింది స్మార్ట్ ఫోన్లు సోషల్ మీడియా వాడకం ఎక్కువైన తర్వాత మొబైల్స్కు పూర్తిగా బానిసలుగా మారిపోయాం పిల్లలు మొదలుకుని వృద్ధుల వరకు సెల్ ఫోన్ తప్పనిసరి అయిపోయింది ఉదయం కళ్ళు తెరిచింది మొదలు రాత్రి నిద్రపోయే వరకు మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా క్షణం కూడా ఉండలేకపోతున్నాం గంటల తరబడి మాట్లాడే యువతి యువకులు సెల్ వలయంలో చిక్కుకుపోతున్నారు సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు అనేక రకాల వైబ్రేషన్స్ మనపై దుష్ప్రభావాన్ని చూపుతాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఎంత సమయం కేటాయిస్తున్నామో కూడా తెలియనంత మాయలోకి తీసుకువెళ్తుందని చెబుతున్నారు ఏదైనా టెక్నాలజీ కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి మనం ఉపయోగం ఎక్కువగా తీసుకొని దాని ద్వారా ఉండే రిస్క్ కానివ్వండి ఎఫెక్ట్స్ తక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూడడం మన మానవ యొక్క లక్ష్యంగా బాధ్యతని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అయితే ఆ దృష్టిలో మనము మొబైల్ ఫోన్ చాలామంది ఎన్ని గంటలు యూజ్ చేస్తున్నారో చాలామంది తెలియదు ఎన్ని గంటలు చూస్తున్నారు అనేది అసలే తెలియదు ఏమేమి చూస్తున్నారో కూడా ఒక్కోసారి తెలియదు ఒకటి అనుకొని మొబైల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాం ఒక యాప్లో మళ్ళీ ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఫోన్లో మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము ఏ విధంగా మనకు రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దానికి అడిక్ట్ అవుతున్నాము అనే సంగతి కూడా చాలామంది మర్చిపోతూ ఉంటారు సో అందులో మనం కూడా ఉండే ఉంటాం అయితే బేసికల్గా ఈ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోన్కి మనకు ఖచ్చితంగా అలవాటు అయిపోయి అది హ్యాబిట్గా కాకుండా అడిక్షన్ లాగా మారుతుంది అని చెప్పడానికి కూడా మనం వెనకాడకూడదు అది దాని నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి అంటే ఆ ఫోన్ని ఫోన్లా ఉపయోగించుకోవడం మనకు ఎక్కువగా దానివల్ల ఉపయోగం ఉండేటట్టుగా చేసుకోవాలి తప్పించి వాటికి మనము బానిస కావడం వాటిని అడిక్ట్ కావడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదని ఎస్పెషల్లీ మన యూత్ కానివ్వండి మనం అందరం కూడా ఆలోచించి దాని పరంగా ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా మనం బెస్ట్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ అస్ మనకు ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఎలా ఉండాలి అనేది హెల్త్ పరంగా కావచ్చు మన యొక్క మైండ్ పే కావచ్చు బ్రెయిన్ పే కావచ్చు లేకపోతే సైట్ పే కావచ్చు రకరకాలుగా ఇప్పుడే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానివ్వండి లేకపోతే మంచి హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల బ్రెయిన్ పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి సైట్ పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి సైకలాజికల్గా డిస్టర్బెన్సెస్ పిల్లలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి పదేళ్ల క్రితం వరకు కనీసం ల్యాండ్ ఫోన్ సౌకర్యం కూడా లేని పల్లెలు ప్రస్తుతం ఫోర్ జీ టెక్నాలజీని వాడుకునే స్థాయికి చేరుకున్నాయి ప్రతి గ్రామంలో టవర్లు ఏర్పాటు చేసి మరీ సిగ్నల్స్ అందిస్తున్నాయి దాంతో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ సాధారణమైపోయింది అయితే ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియాలు ఎక్కువగా యువతపై ప్రభావం చూపుతూ ఎక్కువ గంటలు మొబైల్ ఫోన్లపై ఉండేలా చేస్తున్నాయి ఫలితంగా కళ్ల సమస్యలు మొదలుకుని మెదడు సమస్యల వరకు ఎందరో ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు మొబైల్ ఫోన్లు అతిగా వాడకం వల్ల మెదడు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉన్నదని ఇటీవల పరిశోధనలు హెచ్చరిస్తున్నాయి ఫోన్ అలవాటు తగ్గించుకోవడానికి మనం చేయాల్సిన పనులు కానివ్వండి పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు కానీ ఒకసారి ఆలోచించడం మంచిదని అనుకుంటున్నాం అయితే ఇందులో భాగంగానే మనము ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఎంత టైము మనము ఈ ఫోన్తో స్పెండ్ చేస్తున్నాము ఎన్ని గంటలు అంటే ఎనిమిది గంటల పది గంటల ఇరవై నాలుగు గంటల పద్దెనిమిది గంటల అనేది ఒక ఐడియా మనకు రావాలి అంటే కాన్షియస్గా మనం ఫీల్ కావాలి అయ్యో మనం ఫోన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా ఎన్ని గంటలు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనం ఫస్ట్ గ్రహించాలి సో అది గ్రహించినప్పుడు మనం దాని నుంచి ఇంకో ఆలోచన ఏమొస్తుందంటే ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకుంటే మంచిది అనేది కూడా చేసుకుంటూ ఆ విధంగా ఆలోచన చేయాలి రెండోది ఏంటంటే మనకు ఖచ్చితంగా మనకు వచ్చే ఈ రెగ్యులర్గా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ మనం యాప్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ ఫెసిలిటీస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో రకంగా మనం అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం సో బహుశా మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనకు వచ్చే రెగ్యులర్గా నోటిఫికేషన్స్ అంటాం సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది రకరకాల మెసేజ్ వస్తూ ఉంటాయి రకరకాల మీడియా ఉంటుంది రకరకాలుగా యాప్లు ఉంట
వాటి ద్వారా మన నోటిఫికేషన్ చూస్తున్నాం ప్రతి నిమిషము వీళ్ళైతే ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కు ప్రతి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకునే విధంగా మనకు ఆ మనసు అటువైపు వెళ్తూ ఉంటుంది సో నోటిఫికేషన్స్ కొంతవరకు ఆఫ్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకు వాటి నుంచి కొంతవరకు ఫ్రీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్తో స్పెండ్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే ఈ పిల్లలతో స్పెండ్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి వాళ్ళకి ఈ ఫోన్స్ నుంచి దూరంగా మనం ఫోన్స్ పక్క పెట్టి ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్లో వాళ్ళతో ఉండడం లేదంటే దాని ద్వారా మనం ఫోన్ నుంచి దూరంగా ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది మొబైల్ ఫోన్ అతిగా వాడకం అనేది చెయ్యడానికి ఏమీ పని లేకపోవడం వల్లనే మొదలైందని పరిశోధకులు గుర్తించారు ఖాళీ సమయాన్ని ఎలా గడపాలో తెలియక ఫోన్ల వెంట పడుతున్నట్లు తేల్చారు అందుకని నేటి యువత మొబైల్ ఫోన్లకు బదులుగా లైబ్రరీకి వెళ్లి పుస్తకాలు చదవటం అలవాటు చేసుకోవాలి స్నేహితులతో గడపటానికి సమయం వెచ్చించాలి మొబైల్ యాక్సెంట్ నుంచి బయటకు రావాలంటే ఏదో ఒక వ్యాపకం పెట్టుకోవాలి ఆర్ట్ గేమ్స్ క్విజ్ పాటలు పాడడం వంటి పనులతో బిజీ కావాలి స్నేహితులు బంధువులతో తరచుగా మాట్లాడడం అలవర్చుకోవాలి గ్రూప్ చాట్లను వీలైనంత వరకు మ్యూట్లో పెట్టాలి పడుకునే ముందు చదువుకోవడానికి ముందు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి చూసారుగా మొబైల్ ఫోన్ తెచ్చిపెడుతున్న అనర్థాలేంటో దాని నుంచి బయటపడే మార్గాలేంటో ఇక నుంచి మీరు కూడా మీ మొబైల్ ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయండి మీ అందమైన ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి బాటలు వేసుకోండి